سلام علی آشمی هستم به کلاس من بی نهایت خوش اومدید و اینوارم در هر نقطه ای از ایران عزیز که قرار دارید حال دلتون خوش باشه در این ویدیو جامعه آموزشی قرار با هم دیگه بریم سراغ فصل سوم این دفعه درس دوم در ویدیو قبلی در رابطه با درس اول به صورت کامل صحبت کردیم کلی سال خوب هم دیال کردیم تو این قسمت قرار درس دوم در فصل سوم رو پوشش بدیم که اختصاص داره به حد در بی نهایت کلی سال خوب واسه تون آماده کردم با هم دیگه کنیم که انشالله در آزمونهای قلمچی و در کنکور اصلی بتونید نتایج بی نهایت بی نهایت زیبا برای خودتون کسب کنید و اما داستان حد در بی نهایت چیه دوست من هر وقت x میل کرد به سمت بی نهایت عبارت هم ارز میشه یا معادل میشه یه جورایی به زبون خودمونی برابر میشه با بزرگترین توانهای خودش از داستان چی شد؟ هر وقت ایکس میل کرد به سمت بی نهایت عبارت برابر میشه با بزرگترین توانای خودش الان من ایراد نگیرید آقا هم ارز میشود برابر نمیشود تقریبا ما میخوایم بگیم برابر پس قرار ریاضی رو به سبک کاربردی بررسی کنیم نه اون سبک محضی که قرار توی دانشگاه همه بررسی کنه x رفت به سمت بینهایت عبارت برابر خواهد بود با بزرگترین توانهای خودش سوال حل کنیم لیمیت دو تا x به توان 3 منهای 5 تا x به علاوه 4 مخرج 7 x به توان 3 منهای 11 x و منهای 6 x وقتی x میل کنه به سمت بینهایت قرار شد بزرگ ها رو بنویسیم بزرگ صورت برابر است با دو تا x به توان 3 بزرگ مخرج 7 تا x به توان 3 که اگر x به توان 3 ها با ما خدافزی کنن حاصل عبارت برابر خواهد بود با دو هفت چقدر ساده است اینا x بره به سمت بینایت فقط باید بزرگ ها رو بنویسم قسمت بعدی بزرگ صورت بوده 5 x و بزرگ مخرج بوده x به توان 3 اگر ساده کنم صورت می شود 5 و مخرج می شود x به توان 2 حالا قراره به جای x هم بینایت جایگزین کنم یعنی 5 به روی منفی بینایت به توان دو که می شود مثبت بینایت تو اینو میدونی که عدد به روی بینایت برابر خواهد بود با صفر پس حاصل عبارت شد صفر بعدی چی داره ما میگه صورت عبارت بوده منهای چهار تا x به توان هفت مخرج عبارت بوده دو تا x به توان سه ساده کنم منهای چهار رو با دو ساده کنم منهای دو این هم x به توان چهار حالا قراره به جای x منهای بینایت جایگزین کنیم چش برابر خواهد بود با منهای دو در منهای بینهایت به توان چهار منفی وقتی به توان زوج برسه می شود مثبت مثبت بینایت ضرب در منهای دو حاصل برابر خواهد بود با منهای بینایت پس اینا خیلی ساده است وقتی ایکس بره به سمت بینهایت عبارت هم ارز می شود با بزرگترین توانهای خودش بزرگ صورت رو بنویسم بزرگ مخرج رو بنویسم با توجه به اونا تصمیم بگیرم که حاصل عبارت برابر با چی میشه حالا توی کنکور قراره با توجه به این نکته چطوری به من سوال بده اولین تست در سراسری سال 92 گفته لیمیت آیکس و علاوه 9 بروی یک منهای ایکس و علاوه رادیکال ایکس و علاوه 3 وقتی ایکس بره به سمت بی نهایت حاصل عبارت مساوی بوده با 3 شما لط بفرمایید حد این عبارت وقتی ایکس میل میکنه به سمت 3 رو حساب کنید خب الان بهت گفتم که وقتی ایکس میل کنه به سمت بی نهایت عبارت برابر بود با بزرگترین توان خودش بزرگ صورت برابر خواهد بود با AX و بزرگ مخرج برابر می شود با منهای X درسته؟ بزرگترین توان صورت اون یک بوده بزرگترین توان مخرج اون هم یک بوده پس بزرگ صورت AX بزرگ مخرج منهای X اگر X ها رو ساده کنم می شود منهای A طبق گفته تراح این حد برابر بوده با سه یعنی میتونم نتیجه گیری کنم که مقدار A برابر است با منهای سه حالا که مقدار A برابر شده با منهای سه من میخوام حد عبارت رو در سه حساب کنم به جای A منهای سه جایگزین کنم منهای سه تا X به علاوه نه مخرج عبارت هم یک منهای X به علاوه رادیکال X به علاوه یک وقتی X میل میکنه به سمت سه به گاسل این عبارت چی میشه اگه به جای x هم سه جای گذین کنم می شود سفر به روی سفر می دونم که تمام سوالات سفر سفر رو باید از هپیتال حل کنم توی ویدیو قبلی در این رابطه با همینی بنز کافی صحبت کرد صورت بارد مشتق بگیرم مشتق منهای سه x می شود منهای سه مشتق نو هم که داره خدافزی میکنه و میره چون مشتق عدد می شود سفر مخرج بارد مشتق یک که هیچ بشود سفر 
مشتاق منهای x میشه منهای یک مشتق رادیکال ها هم مخرج همیشه می نوشیم دو تا اون رادیکالی که بوده و صورت بعد از زیر رادیکال ها مشتق بگیرم مشتق x و علاوه یک می شود یک حالا به جای x می خواهم سه جای گذین کنم منهای سه صورت رو که کاری بهش ندارم اینجا سه به علاوه یک می شود اول چهار جزر چهار برابر با دو دو ضرب در دو هم که به شود چهار منهای یک به علاوه یک چهار می شود منهای سه چهارم منفی سه با منفی سه ساده بشه دور در دور بره بالا حاصل عبارت من برابر خواهد بود با مثبت چهار زیبا در سراسری سال 92 سال بعدی گفته نمودار این عبارت از نقطه دو و یک عبور میکنه یعنی بیا و به جای ایکس ها دو جای گذین کن به جای ایگرک هم یک جای گذین کن خب این کار انجام بدیم به جای اف ایکس بنویسم یک برابر خواهد بود با خط کسری به جای x ها میخوام دو بنویسم توی مخرج عبارت هم سه ضرب در دو شیش شیش منهای دو چهار توی صورت عبارت هم بشه باید دو آ به علاوه یه. خب زیر رادیکال اگه به جای x دو جای گذین کنم دو به توانه دو چهار چهار ضرب در چهار ضریب شونزده شونزده به علاوه نه بیست و پنج جزر بیست و پنج بشه باید پنج پنج با به علاوه یک اگر جمع بشه این هم شیش طرف این وسط این کنم دو آ به علاوه شیش برابر است با چهار شیش رو بردارم بیارم سمت راست که بشه منهای شیش چهار با منهای شیش بشه منهای دو وقتی دو آ برابر باشه با منهای دو اون وقت مقدار آ برابر خواهد بود با منهای یک من منهای یک رو برای آ حساب کردم حالا تارا چی گفتی حد اف ایکس وقتی ایکس میل کنه به سمت مثبت بینایه من اول بسازم عبارتمو به جای ایکسش میخوام منهای یک بنویسم پس منهای ایکس به علاوه یک به علاوه رادیکال چهار تا ایکس دو به علاوه نه به روی سه ایکس منهای دو وقتی جناب ایکس میل کنه به سمت مثبت بینایه وقتی ایکس بره به سمت بی نهایت باید بزرگ ها رو بنویسم بزرگ صورتم چی الان هم منهای ایکس و هم رادیکال 4 ایکس دو باید همزمان هر دو تاشون رو بنویسم چرا چون از نظر توان با هم دیگه برابرند 4 ایکس دو وقتی بره زیر رادیکال در حقیقت توان ایکسش بوده یک خب این عبارت کناری منهای ایکس هم که توان ایکسش بوده یک وقتی توان ها با هم دیگه برابر هستن پس باید همزمان جفتشون رو بنویسیم مخرج عبارت هم که بزرگمون بوده سکس حالا میخوام جزر بگیرم از عبارت میشه اول منهای ایکس جزر چاریکس تو چی میشه؟ بگو بگم جزر چاریکس تو به خاطر خدا هر وقت اومدی جز گرفتی بنویس داخل قدر مطلق این صد در صد غلطه که تو چاریکس رو بنویسی دو ایکس تو هر کلاسی که من رفتم این قانون تکرار شده جزر چاریکس تو آقا دو ایکس غلطه جزر چاریکس تو برابر میشه اول با قدر مطلق دو ایکس به روی سکس حالا x رفته مثبت بینهایت یعنی من اجازه رو دارم که قدر مطلقم رو بردارم و پشت قدر مطلق مثبت بنویسم الان من نگی خب آقا ما که گفتیم 2x الان شد 2x دوست من اگر به جایی که x میل کنه به سمت مثبت بینهایت میل میکرد به سمت منهای بینهایت اون وقتی که تو نمیتونستی بگی 2x اون وقت باید میگفت که منهای 2x پس خیلی مهمه مخصوصا تو این حد در بینهایت هر وقت خواستی از عبارت جز بگیری بنویس داخل قدر مطلق و بعد اگه x رفت مثبت بینهایت قدر مطلق رو بردار با خیال راحت اما اگه x رفت منهای بینهایت باید قدر مطلق رو برداری و کل اون عبارت داخل قدر مطلق تو توی منفی ضرب کنی پس صورت چی میشه؟ میشه منهای x به علاوه 2x مخرج هم که بوده 3x 2x منهای x یعنی x مخرج هم 3x x ها را اگر ساده کنم حاصل عبارت من برابر خواهد بود با یک سوم پس جواب ایدئال برای سراسری 91 شد یک سوم سوال قشنگ بعدی از خارج 91 گفته در تابعی با این ضابطه حد اف ایکس وقتی ایکس میل میکنه به سمت بی نهایت برابر بوده با دو سوم خب وقتی ایکس بره به سمت بی نهایت من باید بزرگ ها رو بنویسم بزرگ صورت آ ایکس به توان ان بزرگ مخرج ست تا ایکس به توان دو این برابر بوده با دو سوم در نتیجه 
ببین با توجه به اینکه جواب من برابر با یک عدد شده یعنی x صورت و x مخرج ساده شده اینو قبول داری؟ پس چی شد؟ چون جواب عبارت برابر با یک عدد شده یعنی x صورت و x مخرج و هم دیگه ساده شده وقتی توی صورت من دارم x به توان n و توی مخرج دارم x به توان دو یعنی توانها با هم برابرن پس n چاره ای نداره جز این که برابر با دو باشه n برابر با دو قبوله چون قرار با هم دیگه ساده بشه حالا که من هیچ x ندارم این x ها با هم دیگه ساده شدن سمت چپ عبارت دارم a سوم سمت راست عبارت دارم دو سوم وقتی مخرج ها برابرن صورت ها هم باید با هم برابر باشن پس مقدار a هم باید برابر باشه دو دو طراح گفته بگو ببینم f منهای یک مساوی با چی میشه دیگه خیلی ساده است فقط کافیه که به جای x ها منهای یک جایگزین کنی اگر منهای یک جایگزین کنم میشه اول دو چون a برابر با دو بود به جای x میخوام منهای یک جایگزین کنم n هم که بوده دو منهای سه در منهای یک این هم به علاوه یک مخرج عبارت سه در منهای یک به توان دو به علاوه منهای یک پس به جای تمامی x های خودم منهای یک جایگزین کردم حالا جمع و تفریقش کنیم منهای یک در منهای سه میشه باید مثبت سه منهای یک به توان دو هم که میشه باید مثبت پس صورت دارم دو به علاوه سه به علاوه یک یعنی شیش مخرج عبارت منهای یک به توان سه به توان دو مثبت یک در سه ضرب بشه سه سه منهای یک هم یعنی دو یعنی جواب ایدال برای این سال برابر بشه باید با سه سوال بعدی سراسری 89 گفته f x وقتی x بره منفی بینایت مساوی با 3 میشه خب دوباره قرار بزرگترین توان ها رو بنویسیم صورت عبارت بشه و 2 x منهای رادیکال x 2 و مخرج عبارت هم بشه و a x این برابر خواهد بود با رادیکال x به توان 2 برابر با چی میشه به خدا کشتم اگه بگی x رادیکال x به توان 2 برابر بود با قدر مطلق x پس بشه و 2 x منهای قدر مطلق x به روی x حالا چون x رفته به سمت منفی بی نهایت باید قدر مطلق رو بردارم پشت عبارت منفی بنویسم پشت عبارت یه منفی بوده یه منفی هم من میخوام بنویسم میشه مثبت 2 x به علاوه x میشود 3 x به روی ax که طبق گفته طراح این برابر بوده با 3 الان x صورت با x مخرج ساده میشه وقتی سه به روی a مساوی با سه باشه یعنی جناب a برابر بوده با یک از a حساب شد حالا تارا حد عبارت رو در نقطه دو میخواد اول عبارت ما بنویسم عبارت من بوده دو x منهای رادیکال x به توان دو به علاوه 6 x مخرج عبارت هم اگر به جای a یک جای گذین کنم یعنی x منهای دو وقتی به جای x هم دو جای گذین کنم صورت میشه اوات صف مخرج میشه اوات صف پس یه نتیجه گیری داریم میکنیم تا اینجا ای کار وقتی ترایی سال حد در بی نهایت به من بگه همیشه یه صف صف رو هم آخرش اضافه میکنه که عملا دو تا سوال رو آورده باشه تو دل یه سوال بتونه شاهکار برای خودش خلق کنه خب صف صف روم ها رو باید هپیتال بزنم پس میخوام از عبارت مشتق بگیرم مشتق 2 x برابر بود با دو مشتق عبارت رادیکالی اول باید مشتق زیر رادیکال همون تو صورت بنویسم یعنی دو x به علاوه 6 و توی مخرج بنویسم دو تا هر رادیکالی که بوده x2 به علاوه 6 x مخرج هم اگه مشتق بگیرم میشه آبد یک حالا قراره به جای x هم دو جای گذین کنم پس برابر خواهد بود با دو منهای خط کسری مخرج اول حساب کنیم دو به توان دو میشه آبد چار این ور ماجرا دو میخوام ضرب کنم دو ضرب در 6 دوازده دوازده تا به علاوه چهار تا به شود شونزده تا جزر شونزده می شود چهار که قرار این چهاره بیاد و در دو ضریب ضرب بشه توی صورت عبارت هم اگه به جای ایکس هم دو جای گذین کنم دو ضرب در دو به شود چهار چهار به علاوه شیش ده اگر اینو ساده کنم می شود دو منهای پنج اینجا هم به دو ساده کنم چار حالا مخرج مشترک میخوام بگیرم اگه مخرج مشترک چار بگیرم یعنی هشت منهای پنج که میشه باید سه بروی چار جواب ایدئال برای این سال در سر اتصالی هشتادونو که خیلی سال خوبی بود انصافا شد گزینه سه 
سوال بعدی گفته در تابع اف ایکس برابر با این عبارت حد اف ایکس وقتی ایکس میل میکنه به سمت مثبت بینهایت برابر بوده با 5 دوم حالا حد اف ایکس وقتی ایکس میل میکنه به سمت منهای یک چی میشه تا این لحظه من فکر میکنم شما درس متوجه شدی پس ازت خواهش میکنم برای که نتیجه زیباتری کسب کنی از این سال به بعد برای هر سال ویدیو رو پاس کن خودت سوال رو حل کن و بعد دوباره ویدیو رو پلی کن اینکه مثل فیلم سینمایی تا این تای ویدیو همراه من بیای شاید فایده آنچنانی نداشته باشه پس برای تک تک سوال ها ویدیو رو پاس کن خودت سوال رو حل کن و بعد حل تو و حل من مجددن چک کن خب x رفته به سمت بی نهایت پس من باید بزرگ های خودم رو بنویسم بزرگ صورت می شود ax به علاوه رادیکال 4x2 و بزرگ مخرج هم می شود 2x اگر از عبارت جذب بگیرم ax به علاوه قدر مطلق 2x چون قرار شد همیشه وقتی از عبارت جذب می گیریم قدر مطلق بنویسیم بروی 2x چون x میل کرده به سمت مثبت بینهایت پس من این اجازه رو دارم که قدر مطلق اون بردارم اگر قدر مطلق رو بردارم می شود ax به علاوه 2x به روی 2x توی صورت و مخرج میتونم x ها رو ساده کنم اگر x ها رو ساده کنم صورت می شود i به علاوه 2 و مخرج هم برابر با 2 طبق گفته طراح این مساوی بوده با 5 دوم چون مخرج ها با هم دیگه برابرن پس صورت ها هم باید با هم دیگه برابر باشه یعنی آی به علاوه دو باید مساوی با پنج باشه که در نتیجه آی مظلوم چاره ای نداره جز اینکه برابر با منهای سه بشه چرا منهای سه؟ مثبت سه بشه دو به برابر اون بشه منهای دو و پنج کم کنم آبش سه حالا میخوام حدش رو حساب کنم وقتی که ایکس میل کنه به سمت منهای یک جایگزین کنم به جای ایکس هم به جای آب نویسم سه سه تا ایکس به علاوه رادیکال چهار x دو به علاوه پنج مخرج عبارت هم دو x به علاوه دو وقتی x بره منهای یک اگه به جای x منهای یک جای گذین کنم میشه آباد دوباره صفر بروی صفر پس چاره ندارم جز این که برم سراغ داستان هوپیتال میخوام مشتق بگیرم مشتق عبارت قرار چطوری بشه در صورت مشتق سه x میشه آباد سه مشتق رادیکالی توی مخرج باید بنویسم دو تا اون رادیکالی که بوده یعنی چهار ایکس به توان دو به علاوه پنج چقدر زشت شد مخرجم پس مخرج بود چهار تا ایکس به توان دو به علاوه پنج ببخشید به خاطر بعد خطی به خدا مشکل من نیست مشکل این تبلته در ضمن چهار ایکس دو هم که مشتقش می شود هشت ایکس مخرج عبارت هم مشتق دو ایکس می شود دو حالا به جای ایکس قرار منهای یک جایگزین کنم برابر خواهد بود با خط کسری مخرج که دو بوده این سه هم که خودش اگر بیام توی صورت به جای ایکسش منهای یک بذارم منهای یک در هشت می شود منهای این هم هشت توی مخرجش اگه منهای یک جای گذین کنم منهای یک به توان دو می شود مثبت یک چهار به علاوه پنج نه جزر نه برابر با سه که سه قرار در دو ضرب بشه در حقیقت بوده دو ضرب در سه یه همچین فرمی داشتیم صورت می شود سه منهای چهار سه بوم. همیشه ترجیح بده اول عبارت رو ساده کنی و بعد مخرج مشترک بگیری نه یا دو ضرب در سه کن حالا هشت شیش چه کاریه ساده بهتره تقسیم بردون اگه مخرج مشترک بگیرم سه ضرب در سه می شود نه نه منهای چهار یعنی پنج در زم یه دور در رو نزدیک در نزدیک هم کنم این هم بشه باید 6 یعنی حاصل عبارت بشه 5 6 هم در سراسری سال 95 دقت کن که از سراسری 89 همین جوری داریم با هم یه تست میزنیم میایم جلو تمام الگوهای فرمه یه حد در بینایت به شما میدهد که مقدار مجهول آ یا مقدار مجهول بی رو به دست بیاری و بعد ازت یه حد صفر صفر رو میخواد که از خوبیتال استفاده کنی و به جواب برسید بس عملا توی یه همچین سوالی شما دو تا سوال به صورت کاملا مستقل دارین حل میکنی سوال بعدی در سراسری 94 گفته در تابعی با این ضابطه حد اف ایکس وقتی ایکس میل میکنه به سمت منفی بی نهایت برابر بوده با منفی یک شما بفرمایید که حد عبارت وقتی ایکس میل کنه به سمت سه مساوی با چی میشه چون دوباره رفته بی نهایت باید بزرگ ها رو بنویسم بزرگ صورت هست آ ایکس به توان ان بزرگ مخرج چی میشه سه ایکس رو که باید بنویسم پس این خود سه ایکس در زم بزرگ زیر رادیکال من هست 4 x 2 جذر 4 x 2 میشد قدر مطلق 2 x درسته بررسی کردیم ما هم دیگه پس 4 x 2 جذرش می شود قدر مطلق 2 x با توجه به اینکه x میل کرده به سمت منفی بینایت پس باید قدر مطلق رو بردارم پشت عبارت منفی بنویسم 
این دو ایکس من در منفی بخواد ضرب بشه میشه منهای دو ایکس اینجا هم که منفی دارم یعنی به علاوه دو ایکس پس چی شد؟ یه بار دیگه مخرج سه ایکس که خودش رادیکال چار ایکس دو به علاوه هر چیزی بزرگش میشه رادیکال چار ایکس دو رادیکال چار ایکس دو بار بود با قدر مطلق دو ایکس چون x رفت منفی بی نهایت قدر مطلق رو بردارم پشتش منفی بنویسم یعنی منهای 2x یه منفی کنار رادیکال بوده که باید تو این منهای 2x ضرب بشه به شود به علاوه 2x حالا صورت عبارت من برابر است با ax به توان n مخرج عبارت من برابر است با 5x این برابر بوده با منهای یک طبق گفته خود طراح عزیز در نتیجه دوباره چون جواب عبارت برابر با یک عدد شده یعنی بزرگترین توان صورت عبارت و بزرگترین توان مخرج عبارت با هم دیگه برابر بودن چون توان مخرج من مساوی با یک بوده پس توان صورت هم باید مساوی با یک باشه یعنی n برابر با یک مشابه این سال تو دو تا سال قبل با هم گل کرد حالا که دیگه x وجود نداره آب روی پنج مساوی بوده با منهای یک با یه طرف این وسط این خیلی راحت مقدار آ برابر خواهد بود با منفی پنج پس الان ان و آ حساب شد حالا برم سراغ جایگزینی در عبارت به جای آ میخوام منهای پنج بنویسم پس منهای پنج ایکس توان ایکس هم که یک به علاوه پونزده به روی سه ایکس منهای رادیکال چهار تا ایکس به توان دو به علاوه 15 تا x وقتی x میل میکنه به سمت 3 این دفعه قرار به جای x چند جای گزین کنی سه جای گزین کنی منتهای مراتب وقتی به جای x سه جای گزین میکنی میشه بعد 0 به روی 0 و تمامی سوالات 0 به روی 0 رو باید بری سراغ بازی هوپیتال مشتقش رو من بگیرم جای گزینی عددش دیگه باشه خدایی به عهده شما عبارت برابر خواهد بود با خط کسر مشتق منهای 5x میشه بعد منهای 5 مشتق 15 هم که عدد بوده مساویه با صفر توی مخرج عبارت مشتق 3x می شود 3 پس چرا من x نوشتم اینجا باست پس شد 3 منهای مشتق عبارت رادیکالی مخرج می شود 2 تا اون رادیکالی که بوده یعنی 4x2 به علاوه 15 تا x و توی صورت عبارت باید مشتق زیر رادیکال هم حساب کنم مشتق 4x به توان 2 می شود 8x و مشتق 15 x هم که برابر با 15 حالا به جای x ها سه جایگزین کن و ببین جواب عبارت برابر با چی میشه پس عدد گذاریش یه بحته شما یک سبک کاملا مشترک مقدار n و مقدار a محاسبه شد توی عبارت اومدم مقدار a و مقدار n رو جایگزین کردم به صف صفرم رسیدم تو همه شون به صف صفرم میرسیم بعد باید هوپیتال بزنم توی صورت مشتق گرفتم مشتق منهای 5 x برابر شد با منهای 5 مشتق 3 x مخرج شد 3 و مشتق عبارت رادیکالی توی صورت عبارت باید مشتق رادیکال رو بنویسم و توی مخرج بنویسم دو تا همون رادیکالی که بوده رو عملا تکرار کنم سوال سر و سری نوت گفته در تابعی با این ضابطه حد اف ایکس وقتی ایکس بره مثبت بینایت اگر باشه یک دوم حد اف ایکس وقتی ایکس بره دو برابر با چی میشه خب ایکس بره مثبت بینایت بزرگ ها رو باید بنویسم بزرگ صورت هست منهای رادیکال ایکس دو و بزرگ مخرج هست آ ایکس به توان ان این برابر خواهد بود با رادیکال ایکس دو برابر میشد با قدر مطلق x بر کلا چون x رفته مثبت بینایت پس این اجازه رو دارم که قدر مطلق رو بردارم حالا که قدر مطلق رو بردارم برام x میمونه که در منفی پشت عبارت ضرب کنم می شود منهای x پس صورت منهای x مخرج عبارت a x به توان n این مساوی بوده با یک دوم در نتیجه استدلالمون چی بود برای این سبب سوالا گفتم چون حاصل عبارت برابر با یک عدد بوده پس توان x صورت و توان x مخرج با هم دیگه برابر بودن که x هاشون با هم دیگه قشنگ ساده بشه چون توان صورت برابر با یک هست توان مخرج هم باید برابر با یک باشه یعنی مقدار n باید مساوی با یک بشه حالا که x ها ساده شدن صورت دارم منهای یک بر روی a این ور عبارت دارم یک بر روی دو پس در نتیجه مقدار a باید مساوی با منهای دو باشه که منهای یک به روی منهای دو منفی ها با هم دیگه ساده بشن اون وقت برابر با یک دوم بشه خب عبارت رو بنویسم حالا سه 
منهای رادیکال x به توان دو به علاوه پنج در مخرج به جای آ منهای دو جای گذین کنم منهای دو تا x به توان یک به علاوه چار دوباره اگه بیام به جای x هم دو بنویسم شود صف صف رو واقعا برای تکراری نشد این سبک سوال هر سال هم داره تست کنکور میشه به عنوان یکی از مهمترین تست های محفظ حد شد صفر به روی صفر باید برم سراغ بازی هوپیتال دوباره مشتق بگیرم مشتق سه که میشود صفر هیچ مشتق رادیکال منهای پشت رادیکال رو بنویسم صورت عبارت میشود دو x مخرج میشود دو تا رادیکال x دو به علاوه پنج مخرج هم مشتق منهای دو x میشود منهای دو حالا مجددن باید به جای x عدد دو جایگزین کنم و ببینم جواب برابر با چی میشه عدد گذاریش باشه به عهده شما پس کل پروسه داستان در سختترین وضعیت ممکن وقتی هست که از دو تا مجهول a و n استفاده کنه استدلالی که براش میکنیم چیه میگیم آقا چون جواب برابر میشه با یک عدد باید توان x صورت و توان x مخرج با هم دیگه برابر باشن که x ساده بشه چون توان صورت برابر بوده با یک پس توان مخرج هم باید برابر باشه با یک یعنی n مساوی با یک طبق این پروسه x ها با هم دیگه ساده میشن و میرم حالا چی دارم سمت چپ عبارت دارم منهای یک آم سمت راست عبارت دارم یک دوم با یه طرف این وسط این مقدار آ برابر با منفی دو محاسبه میشه حالا که مقدار آ میدونم میام تو عبارت منهای دو جایگزین میکنم و چون طراح گفته x میل کنه به سمت دو باید به جای x ها دو بنویسم وقتی به جای x ها دو می نویسم میرسم به صفر صفرم میدونم که توی سوالات صفر صفرم باید از هوپیتال استفاده کنم از صورت مشتق بگیرم بنویسم صورت از مخرج مشتق بگیرم بنویسم توی مخرج مشتق به عبارت رادیکالی هم باید حواسم باشه همیشه میشد خط کسری توی صورت عبارت باید مشتق زیر رادیکالمو بنویسم و در مخرج عبارت باید بنویسم دو تا همون رادیکالی که بوده و بعد به جای ایکس ها مجددن عدد جایگزین کنم تا ببینم حاصل عبارت برابر با چی میشه که قسمت عدد گذاریش دیگه انصافا باشه به عهده شما سراسری 94 در این عبارت ایکس برت مثبت بینایت باشه منهای یک دوم x بر منهای یک مساوی با چی میشه دوباره همون سبک و سیاق قبلی دو x به علاوه رادیکال x دو که بشه اول قدر مطلق x مخرج عبارت هم a x به توان n x رفته مثبت بینایت پس اجازه دارم که قدر مطلق هم بردارم بشه اول دو x به علاوه x یعنی سه x به روی a x به توان n مساوی بوده با منفی یک دوم دوباره باید توان صورت و توان مخرج با هم دیگه برابر باشه چون توان صورت برابر بوده با یک پس توان مخرج هم باید مساوی باشه با یک یعنی این من مساوی با یک این بر ماجرا سه به روی آ برابر با منهای یک دوم اگر طرف این وسط این کنم مقدار آ برابر می شود با منهای شیش جایگزین کنم تو عبارتم دو ایکس به علاوه رادیکال x به توان دو منهای سه x مخرج عبارت هم اگر به جای آ منهای شیش بذارم به جای n یک یعنی منهای شیش x منهای شیش به جای x قرار منهای یک بنویسم می شود صفر به روی صفر قرار شد سوالات صفر به روی صفر رو بریم سراغ بازی هوپیتال یعنی از صورت عبارت مشتق بگیرم بنویسم توی صورت از مخرج عبارت مشتق بگیرم بنویسم توی مخرج مشتق دو x می شود دو مشتق عبارت رادیکالی توی صورت باید مشتق زیر رادیکال هم رو بنویسم یعنی دو x منهای سه توی مخرج هم باید بگم دو تا اون رادیکالی که بوده x دو منهای سه x در زن در مخرج عبارت هم مشتق بگیرم که مشتق منهای 6 x برابر با منهای 6 و بعد به جای x هم مجددن منهای یک جایی گذین کنم تا ببینم جواب برابر با چه خواهد شد پس دیگه قرار شد بازی عدد گذاری انتها باشه به عهده شما الان میگه آقا کی هم چیز قرار شد پس عدد گذاری آخر شد دیگه واقعا من فضا هم ندارم باشه برای شما کل داستان یه بار دیگه تکرار کنم x به سمت بینهایت وقتی میل کرد بزرگ ها رو می نوشتیم بازی قدر مطلق خیلی مهمت اگه دقت کنی تر راه تقریبا هر سال داره اینو به عنوان تست میذاره که تو باید عبارت رو بنویسی داخل قدر مطلق اگر رفت مثبت بینایت قدر مطلق برداری پشت عبارت مثبت بنویسی اما اگر رفت منفی بینایت باید قدر مطلق برداری و پشت عبارت منفی بنویسی 
حالا طبق این داستان مقدار مجهول آ و ان محاسبه میشه و در انتها باید حتما بری سراغ بازی هوپیتال چون معمولا عبارت رادیکالی مشتق گرفتن ازش سخت داره دقت کرده باشی هر سال طراح داره رادیکالی واسات بنویسه عبارت معمولیه که تو خیلی راحت مشتقش رو میگیری برای همین حتما باید در مشتق رادیکالی هم تسلط داشته باشی لیمیت این عبارت وقتی ایکس میل کنه به سمت مثبت بینایت مساوی بوده با منهای یک هزار سبک بازی عوض شد وقتی ایکس میل کنه به سمت مثبت بینهایت باید بزرگ ها رو بنویسم بزرگ صورت بوده ایکس به توان دو بزرگ مخرج آ ایکس به توان دو این برابر بوده با منهای یک اگر ایکس به توان دو رو ساده کنم با یه طرف این وسط این ساده مقدار آ برابر با منهای یک محاسبه میشه حالا من میخوام لیمیت عبارت هم حساب کنم لیمیت خط کسری صورت قدر مطلق x2 منهای 4 مخرج به جای آ میخوام منهای 1 بذارم میشه اول منهای x2 منهای x به علاوه 2 وقتی x میل میکنه به سمت منهای 2 حد راست در را از من میخواد یعنی منهای 2 از طرف مثبت باید قدر مطلق از بین ببرم توی ویدیو قبلی بهت گفتم در رابطه با حد قدر مطلق ها وقتی توان دو داری که نمیتونی بگی الان قدر مطلق رو بردارم پشت عبارت مثبت بنویسم یا منفی زیباترین روش ممکن تعیین علامته باید تعیین علامتش کنی x2 منهای 4 رو اگر مساوی با صفر بذاری x ها میشود منهای دو و مثبت دو این دوتا ریشه های شما بوده اون وقت علامت میشود مثبت منفی و مثبت وقتی بهت میگه منهای دو از طرف راست منهای دو از طرف راست یعنی یه کچوله هم منهای دو بیشتر علامت داخل قدر مطلق شما میشه باید منفی حالا که داخل قدر مطلق علامت من شد منفی پس باید قدر مطلق رو بردارم و عبارت پشت قدر مطلق رو در منفی ضرب کنم منهای x2 منهای 4 مخرج هم که منهای x به تاوان دو منهای x به علاوه دو این قطعا میشه باید صفر به روی صفر که سوالات صفر صفر رو باید برم سراغ داستان هوپیتال از صورت عبارت وقتی مشتق بگیرم میشه باید منهای دو x از مخرج مشتق بگیرم میشه باید منهای دو x منهای یک و بعد به جای x قرار این دفعه منهای دو دوباره جایگزین کنم تا ببینم حاصل عبارت برابر با چی میشه منهای دو ضرب در منهای دو بشه باید چهار مخرج عبارت هم چهار منهای یک بشه باید سه یعنی جواب قرار برابر بشه باید با چهار سه با نکته بی نهایت بی نهایت بی نهایت مهم وقتی میخوای قدر مطلق رو از بین ببری در عبارت های توان دو یه روش 100 درصد مطمئن که همیشه به تو جواب بده تعیین علامته شاید بی نهایت تا روش دیگه هم وجود داشته باشه ولی این زیباترین خواهد بود برای که همیشه به تو بگه عبارت مثبت بوده یا عبارت منفی بوده وقتی x2 منهای 4 مساوی با 0 بذارم ریشه ها میشن مثبت و منفی دو عبارت رو تعیین علامت کردم گفته بود منفی دو از طرف بیشترا یعنی سمت راست منهای دو که دارای علامت منفی بوده این به این معنی هست که عبارت داخل قدر مطلق شما می شود منفی پس باید قدر مطلق رو بردارم و هر چی که وجود داشته بنویسم پشتش منفی بذارم حالا به یه صف صف رو می رسم طبق بازی خوبیتال مشتق بگیرم و بعد به جای ایکس ها عدد جای گذین کنم تا جواب نهایی خودم رو انتخاب کنم و ما بریم سراغ قاعده رشد تا اینجا من فهمیدم که وقتی ایکس بره به سمت بینایت عبارت برابر میشه با بزرگترین توان و کوچکترین توان اما اگر توی عبارت به جز ایکس چیزهای دیگری هم بود باید چیکار کنم وقتی ایکس شما میل میکنه به سمت بینایت اون وقت سینوس ایکس و کوچ... سینوس ایکس کوچکترین ها هستن بعد ال ان ایکس قرار داره و لگاریتم ایکس بعد x به توان عدد و در آخر عدد به توان x این چطوری ازش سوال میاد طراح بهت میگه لیمیت دو به توان x به روی x به توان ده وقتی x میل میکنه به سمت بینهایت مساوی با چی میشه الان کدوم اینا بزرگترن دو به توان x بزرگتره یا x به توان ده بزرگتره طبق قاعده روش عدد به توان x بزرگتره حالا اون x به توان ده اگر بود x به توان هزار باز هم دو به توان x بزرگتره یعنی توان تعیین کننده بزرگتری نخواهد بود اینجا چون صورت عبارت بزرگتره و جواب برابر می شود با بینهایت اگر مخرج بزرگتر باشه جواب میشه صفر 
و اگر صورت و مخرج با هم دیگه برابر باشن اون وقت جواب برابر میشه با یک عدد پس قانون رشد به شما کمک میکنه که بتونی تشخیص بدی طبق عبارتی که برات می نویسه صورت بزرگتر خواهد بود یا مخرج بزرگتر خواهد بود حد x من های رادیکال x به علاوه یک به روی قدر مطلق x من های سینوس x وقت x میل کنه به سمت منفی بینایت برابر با چی میشه این میشه بعد x من های رادیکال x دو در صورت عبارت برای بزرگ ها در مخرج هم الان قانون رشد بهت گفت بین x و قدر مطلق x بین سینوس و قدر مطلق x خب قطعا قدر مطلق x بزرگتر x رفته منفی بینهایت پس باید قدر مطلق رو بردارم پشتش منفی بنویسم یعنی مخرج بشود منهای x صورت هم میشود x تو میدونی که رادیکال x دو یعنی قدر مطلق x پس باید قدر مطلق رو بردارم پشتش منفی بنویسم یه منفی هم که پشت رادیکال بوده این دوتا با هم دیگه بشود مثبت x x به علاوه x دو x با منهای x که ساده بشه حاصل عبارت برابر خواهد بود با منهای دو و اما حد در بینایت نمایی ها داستانش چیه؟ تراح واسه اینجوری سال می نویسه لیمیت پنج به توان x به علاوه یک به علاوه دو به توان x به علاوه صد پنج به توان x منهای یک به علاوه چار به توان x به علاوه پون صد وقتی x میل میکنه به سمت مثبت بینایت برابر با چی میشه ببین توی نمایی ها یعنی عدد به توان x ها اونی بزرگتره که پایه بزرگتری داشته باشه یعنی بین 5 به توان x به علاوه 1 و و 2 به توان x به علاوه 100 عبارت بزرگتر شما میشود 5 به توان x به علاوه 1 نگی آقا به علاوه 100 داره خب داشته باشه اصلا مهم نیست اونی بزرگتره که پایه بزرگتری داشته باشه توی مخرج عبارت هم پس قطعا بزرگ من میشود 5 به توان x من های 1 حالا 5 به توان x به علاوه 1 می نویسم 5 به توان x ضرب در 5 به توان 1 مخرج رو می نویسم 5 به توان x ضرب در 5 به توان من های 1 طبق قانون توان ها که تو پایه دهم ده اندازه کافی در رابطه ویدیو گرفتم و توضیح هم دادم حالا 5 به توان x صورت و 5 به توان x مخرج ساده میشه پنج به توان منهای یک برای که بخواد بشه مثبت باید مخرج بره تو صورت یعنی بشود پنج ضرب در پنج که حاصل عبارت من میشود بیست و پنج خیلی خیلی مهم نمایی ها حد در بینایت جزء سعی ببین در حالت کلی جزء سعی یو اگر که یو یه جورایی بشه بینهایت برابر میشود با خود یو من فرم ریاضیش رو نمیگم و کلاسیک کاری ندارم دارم کاربردی بهت میگم هر وقت داخل جزء سعی بشه بینهایت اون وقت میتونی جزء سعی رو حذف کنی و اون عبارت داخلش رو بنویسی به عنوان مثال طرا اینجوری به سال میده لیمیت جزء سعی 6x به روی 5x وقتی x میل میکنه به سمت بینهایت چون داخل جزء سعی شده بینهایت پس اینو میتونم بنویسم 3x به روی 5x x ها رو که ساده کنم حاصل عبارت میشود 3 5 یه فرم دیگه اینجوری هم میتونه بهت بگه لیمیت x در جزء سعی 2 بر روی x وقتی x بره صفر اگه به جای x هم صفر بنویسم 2 بر روی صفر دوباره میشه بینهایت وقتی داخل جزء سعی شد بینهایت میتونم جزء سعی رو ننویسم اون وقت x رو با x ساده کنم که جواب ایدال برای این برابر بشه با دو. پس کل داستان حد در بینهایت چه شد وقتی ایکس میل کنه به سمت بینهایت عبارت برابر میشه با بزرگترین توان خودش علاوه بر این یاد گرفتیم که طرح حتما بازی هپیتال رو ترکیب میکنه با این به علاوه قانون رشد حد نمایی ها و نکته جزء سعی میشه بعد تمامی نکات که شما احتیاج دارید تا بتونید نتایج بینهایت زیبا در آزمون قلمچی و کنکور اصلی کسب کنید خیلی ممنونم از اینکه تا انتهای ویدیو همراه من بودین امیدوارم که این کلاس براتون مفید بوده باشه به خدا میسپارمتون خدا نگهدار